الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسل مبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله العظيم ألا فقد فاز المتقون الله في نديار غلي الله في بيند كل ماري ينكم منغلكم الله في بيته ننيب بدتي وناها மறுமையின் நினைவை உங்களுக்கும் எனக்கும் கொண்டு வந்தவனாக இந்த உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அல்லாஹ் தபாரக்வாலா அவனுடைய வேதத்தை கொண்டு நம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும் அவனுடைய தூதரை பின்பற்றக்கூடியவர்களாகவும் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள்வானாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹ் சுபானஹுவாலா பல விஷயங்களை குறித்து நமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறார் நமக்கு நினைவூட்டுகிறான் அல்லாஹுவின் அந்த எச்சரிக்கைகளை ஒருபோதும் நாம் அலட்சியம் செய்துவிடக்கூடாது அல்லாஹுவின் அந்த எச்சரிக்கைகளை ஒருபோதும் நாம் கவனக்குறைவாக கையாண்டு விடக்கூடாது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹ் சுபானஹுவாலா எச்சரிக்கை செய்த அந்த விஷயங்களில் ஒன்றுதான் நாம் சந்திக்க இருக்கின்ற எதன் சந்திப்பை விட்டு நம்மால் ஒருபோதும் தப்பிக்க முடியாதோ அந்த மரணம் மரணம் என்பது அது ஒரு சாதாரணமான நிகழ்வல்ல சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் சந்திக்க வேண்டும் அதுவும் ஒரு முறைதான் சந்திப்பார்கள் மறுமுறை சந்திக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக அந்த மரணத்தை சந்திக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் ஒரு முறைதான் அந்த சந்திப்பு உலகத்தில் மற்றவர்களை நாம் சந்திப்பதுண்டு ஒன்றுக்கு பல முறை சந்திக்கலாம் இன்று நாளை மறுநாள் என்று சந்திப்பதற்கு வாக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் மறுமை மரணம் என்ற அந்த நிகழ்வு இருக்கிறது நாம் ஒரு முறைதான் அந்த மரணத்தை சந்திக்க போகிறோம் இரண்டாவது முறை அந்த மரணத்தை நாம் சந்திக்க முடியாது கண்ணியத்திற்குரிய இறை தூதர்கள் அந்த மரணத்தை குறித்து மரணத்தின் அந்த நிகழ்வை குறித்து பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாஹ் தபாருக்கு வச்ச ஆல மரணத்தை பற்றி அல் குர்ஆானிலே கூறும் போது அதை ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கோணத்திலே மக்களுக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் மக்களுக்கு அச்சமூட்டும் ஒரு விதத்தில் தான் கூறுகின்றார் சூரத்துல் ஜுமாவிலே அறுபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆறிலிருந்து எட்டு வரை உள்ள அந்த வசனங்களை படித்து பாருங்கள் பாவிகளை பொறுத்தவரை அந்த மரணத்தை விட ஒரு மோசமான சந்திப்பு மரணத்தை அவர்கள் சந்திக்கின்ற அந்த சந்திப்பை விட ஒரு மோசமான சந்திப்பு கடுமையான பயங்கரமான ஒரு சந்திப்பு வேறு ஒன்றும் இருக்காது நாங்கள் நபிமார்களின் பிச்சலங்கள் எங்களை அல்லாஹ் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் நாங்கள் எல்லாம் இறந்து விட்டால் நேரடியாக சொர்க்கம் சென்று விடுவோம் என்று அவர்கள் பெருமை அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் அல்லாஹுவின் குழந்தைகள் நாங்கள் அல்லாஹுவின் நேசர்கள் என்று தங்களை பற்றி பெருமையாக பேசினார்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்படியா நீங்கள் அல்லாஹுவின் நேசர்கள் என்று பிதற்றுகின்றீர்களா மக்களுக்கு அல்லாஹுடைய நெருக்கம் கிடைக்காது நீங்கள் தான் அல்லாஹுவின் நெருக்கம் உள்ளவர்கள் என்று பெருமை கொள்கிறீர்களா நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் மரணத்தை கொஞ்சம் நீங்கள் ஆசைப்படுங்கள் மரணத்தை கொஞ்சம் நினைவு கூறுங்கள் இன் குந்தும் சாதிகின் 
உங்கள் கூற்றில் நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் அல்லா சொல்கிறான் ஒரு காலும் அவர்கள் அந்த மரணத்தை ஆசைப்படவே மாட்டார்கள் சூரத்துல் பக்ராவிலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுவது போன்று ஆயிரம் ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் ஆசைப்படுவார்களே தவிர மரணத்தை அவர்கள் நினைவு கூற மாட்டார்கள் ஏன் அவர்களுடைய கரங்கள் அவ்வளவு பாவங்களை செய்திருக்கின்றன இதைத்தான் நாம் கவனிக்க வேண்டும் சகோதரர்களே எந்த ஒரு மனிதன் பாவம் அதிகமாக செய்வானோ வடக்கு வழிபாடுகளை அலட்சியம் செய்வானோ அல்லாஹுவின் கட்டளைகளை பாழாக்குவானோ அவன் ஒரு காலும் மரணத்தை நினைக்க மாட்டான் மரணத்தை அவன் வெறுப்பான் மரணம் தனக்கு வரக்கூடாது என்பதாகவே அவன் நினைத்துக் கொண்டிருப்பான் அல்ல சொல்கிறான் நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் முயற்சி செய் எங்கே வேண்டுமானாலும் செல் எதில் வேண்டுமானாலும் பறந்து கொள் எங்கே வேண்டுமானாலும் ஒளிந்து கொள் பார்த்து நீங்கள் விரண்டு ஓடுகிறீர்களோ அந்த மரணம் அது உங்களை சந்திக்க வரும் மறைவானவற்றையும் வெளிப்படையான விஷயங்களையும் நன்கு அறிந்த அந்த இறைவனிடம் நீங்கள் கொண்டு வரப்படுவீர்கள் நீங்கள் செய்த அத்தனை விஷயங்களையும் அவன் உங்களுக்கு அறிவிப்பான் உங்கள் கண்கள் செய்தவை உங்கள் காதுகள் கேட்டவை உங்களுடைய கரங்களால் நீங்கள் பிடித்தவை உங்கள் கால்களால் நீங்கள் நடந்தவை அனைத்து விஷயங்களையும் அல்லாஹ் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறான் ஒவ்வொன்றையும் நாம் அவற்றை எழுதி பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறோம் ஒன்றும் பெரிய ஒன்றும் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அன்பிற்குரியவர்களே எவ்வளவு நாம் பயப்பட வேண்டும் ஐந்தாவது வசனத்திலே அல்லா சொல்வதை பாருங்கள் ஒவ்வொரு உயிரும் மரணத்தை சந்திக்க கூடியதுதான் மறுமை நாளில் தான் உங்களது கூலிகளுக்கு உண்டான முழுமையா உங்களது நன்மைகளுக்கு உண்டான கூலிகள் முழுமையாக வழங்கப்படும் இந்த உலகத்திலே பிறந்த ஒவ்வொரு உயிரும் கண்டிப்பாக மரணத்தை சுவைத்தே ஆக வேண்டும் வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கியமான அந்த நிகழ்வை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எப்படி கூறுகிறான் என்றால் அந்த மரணம் என்ற அந்த விஷயத்தை மனிதன் எப்படி உணவை சுவைக்கிறானோ அது கசப்பாக இருக்கிறதா சுவையாக இருக்கிறதா இனிப்பா புளிப்பா என்று மனிதனின் நாவு உணர்வதை போல அவனுடைய உடல் அவனுடைய ஆன்மா அவனுடைய மரணத்தை சுவைக்கும் குல்லு நஃசின் மரணத்தை சுவைக்க வேண்டும் சுவைக்கும் போது அதனுடைய ருசி நமக்கு தெரிகிறது அல்லவா அப்படித்தான் சகோதரர்களே இந்த உடலுக்கு இந்த உயிருக்கு மரணத்தினுடைய வேதனை தெரியும் உங்கள் செயல்களுக்கு உண்டான கூலிகள் மறுமையிலே உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த மரணத்திற்காக மரணத்தை மனிதனுக்கு கொடுப்பதற்காக மனிதனின் உயிரை கைப்பற்றுவதற்காக வானவர்களை அவன் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான் அந்த வானவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அல்லாஹுவின் கட்டளைக்கு எந்த விதத்திலும் அவர்கள் மாறு செய்ய மாட்டார்கள் உயிர் வாங்குவதற்காக அல்லாஹ் நிர்ணயித்துள்ள அந்த வானவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் தன் அடியார்கள் மீது மிகவும் ஆதிக்கம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹுவின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து கட்டுப்பாட்டிலிருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது எந்த ஒரு மனிதனும் தனது செல்வத்தால் தனது ஆட்சி அதிகாரத்தால் தனது கல்வியினால் வேறு எந்த ஒன்றினாலும் நான் அல்லாஹுவின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து தப்பித்து விட்டேன் என்று எண்ண வேண்டாம் சில காலங்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் வேண்டுமானால் அவனுக்கு அவகாசம் அளிப்பான் அல்லாஹ் அவகாசம் அளிப்பதை யாரும் நினைத்து விட வேண்டாம் அல்லாஹ் நம்மை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறான் என்று அநியாயக்காரர்கள் செய்யும் செயல்களை அல்லாஹ் பார்க்காமல் கவனமில்லை அதை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கிறான் என்று யாரும் எண்ணிவிட வேண்டாம் 
அல்லா சொல்கிறான் உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் வந்துவிட்டால் நம்முடைய தூதர்கள் அவரை உயிர் வாங்குவார்கள் அவர்கள் உயிர் வாங்கக்கூடிய அந்த விஷயத்திலே எந்த விதத்திலும் குறைவு செய்ய மாட்டார்கள் மரணத்தை நாம் உங்களுக்கும் விதித்து விட்டோம் மரணத்தை நாம் உங்களுக்கு முடிவு செய்து விட்டோம் நம்மிடம் இருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது அந்த வானவர்கள் எப்படி வருவார்கள் முந்தியும் வரமாட்டார்கள் பிந்தியும் வரமாட்டார்கள் குறிப்பிட்ட நேரம் நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை பற்றி அவர்கள் கண்டு கொள்ள மாட்டார்கள் ஒரு தாய் தன் மகனுக்கு பால் கொடுக்கிறாளே என்பதையும் அவர் பொருட்படுத்த மாட்டார் பிள்ளைகளை எல்லாம் பசியிலே விட்டுவிட்டு சம்பாதிப்பதற்காக இந்த மனிதன் வெளியேறி இருக்கின்றானே என்பதை பற்றியும் அவர் பொருட்படுத்த மாட்டார் தேவை உள்ளவர்களின் தேவையை அவர் கண்டு கொள்ள மாட்டார் அவருக்கு இடப்பட்டதை அவர் நிறைவேற்றுவார் அவர் அல்லா சுபான அப்படித்தான் அந்த வானவரை அமைத்திருக்கிறான் சகோதரர்களை அந்த மணி மரணத்துடைய நிலையை பற்றி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறார் மரண தருவாய் வானவர் வருவார் அந்த மரண தருவாய் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மயக்கம் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த மயக்கத்திற்கு எந்த மருத்துவமும் கிடையாது அந்த ஒரு பதட்டமான திடுக்கமான அந்த நிலைக்கு எந்த ஒரு மருத்துவத்தை செய்தும் எப்படிப்பட்ட மருந்து கொடுத்தும் ஏன் எத்தனையோ ஆயத்துகளை ஓதினாலும் கூட அல்லது வேறு ஒன்றை செய்தாலும் கூட அந்த ஒரு திடுக்கத்திலிருந்து அவனை பாதுகாக்க முடியாது அல்லா சுபான இதைத்தான் மரணத்தை பற்றி அந்த மரண தருவாயை பற்றி சொல்லும் பொழுது சக்கரத்துல் மோத் மரணத்தின் அந்த மயக்கம் மரணத்தின் அந்த கொடூரம் கடுமையான அந்த ஒரு நிகழ்வு காட்சி என்று அல்லா சொல்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கூறுவதை பாருங்கள் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே மனிதனே உண்மையான மரணம் அந்த உண்மையான மரணம் அதனுடைய மயக்கம் வந்தே தீரும் சத்தியமான அந்த மரணம் அதை யாரும் பொய்ப்பிக்க முடியாது உண்மைகளை கொண்டு வரும் எதை நீ மறுத்து கொண்டிருந்தாயோ அல்லது எதை நீ மறந்து கொண்டிருந்தாயோ எதை நீ அலட்சியம் காட்டி கொண்டிருந்தாயோ அந்த காட்சிகளை எல்லாம் நீ நல்லவனாக இருந்தால் நற்செய்தியை கொண்டு பாவியாக இருந்தால் உனக்கு எச்சரிக்கைகளை கொண்டு அந்த பெரிய திடுக்கங்களை கொண்டு வஜ அச்சக்கரத்துல் மோத் மரணத்தின் அந்த மயக்கம் வந்தே தீரும் அந்த நேரத்திலே அவனுக்கு சொல்லப்படும் பாவியாக இருந்தால் மனிதனே இந்த மரணத்திலிருந்து தானே நீ தப்பிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாய் இந்த மரணத்திலிருந்து தான் நீ தப்பிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாய் சிகிச்சைகளை கொண்டோ அறிவை கொண்டோ பணத்தை கொண்டோ படை பணத்தை கொண்டோ எப்படியாவது மரணத்திலிருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொள்ளலாம் என்பதாக நீ ஓடி கொண்டிருந்தாய் அல்லவா வஜ அச்சக்கரத்துல் மூத் அந்த மரணம் இப்போது உனக்கு வந்து விட்டது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அந்த மரணம் வரும்போது கடுமையான ஒரு மயக்கம் மனிதனை சூழ்ந்து கொள்ளும் அந்த மயக்கங்களை பற்றி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இரண்டு இடங்களிலே சொல்கிறான் பாருங்கள் சூரத்துல் அஹாபுடைய பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே முனாபிக்குகளை பற்றி உள்ளத்திலே நிராகரிப்பை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு நாவிலே ஈமானை பேசக்கூடிய உள்ளத்திலே நபியின் மீது வெறுப்பை வைத்துக் கொண்டு வெளியிலே ஈமானை பேசக்கூடிய அந்த முனாபிக்குகள் நயவஞ்சகர்கள் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது அழைக்கும் முனாபிக்குகளுக்கு அல்லாவின் பாதையிலே ஜிஹாது செய்யுங்கள் என்ற சட்டத்தை கொண்ட வசனம் போதி காட்டப்பட்டால் எதிரிகள் இப்போது சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்ற பயம் அவர்களுக்கு வந்தால் அவர்களது கண்கள் எல்லாம் சுத்த ஆரம்பித்து விடும் என்று அவர்களின் அந்த நிலையை ஒப்பிடும் போது அல்ல சொல்கிறான் மரணம் சமீபிக்கும் போது ஒரு மனிதனுக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டு அவனுடைய கண் சொருகும் அல்லவா அதை போன்று முனாபிக்குகளை நபியை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த இடத்திலே அல்லாஹ் ஒப்பிடுகிறான் முனாபிக்குடைய நிலையை யாருக்கு மரண தருவாயில் இருக்கின்ற ஒரு மனிதனின் நிலைக்கு என்றால் அந்த முனாபிக்குடைய நிலையை விட யாரை கொண்டு ஒப்பிடப்படுகிறதோ அவருடைய நிலை கண்டிப்பாக கடுமையாக இருக்கும் கல்லதி யுகுஷா அலை ஹிமினல் மோத் 
மரணம் வரும் பொழுது அவனுக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டு அவனது கண்களெல்லாம் சொருகி எதையும் பார்க்க முடியாமல் அவன் அவனுடைய கண்கள் சுற்றும் அல்லவா விடித்துக் கொண்டிருப்பான் அகல விரித்து பார்க்க முயற்சி செய்வான் எதை பார்த்தாலும் அவனுக்கு தெரியாது இதைத்தான் அல்லா சொல்கிறான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இப்படி ஒரு பக்கம் அவன் பயந்து கொண்டிருக்க பாவிகளின் உயிர்களை வாங்குவதற்காகவே சில வானவர்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அனுப்பி வைப்பான் அவர்கள் ஒரு சாதாரணமான வானவர்கள் அல்ல மிக கடுமையான வானவர்கள் அந்த வானவர்களின் வருகையை பற்றி சூரத்துல நாமுடைய தொண்ணூத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே அல்லா சொல்கிறான் பாருங்கள் நீங்கள் கண்டால் உங்கள் நிலை எப்படி இருக்கும் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்களுக்கு கூட பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அந்த மரணத்தின் காட்சி இருக்கும் என்று அல்லா சொல்கிறான் என்ற அரபியிலே குர்ஆானிலே சொல்லப்படும் என்றால் அதற்கு பிறகு என்ற ஒரு செய்தி மறைக்கப்பட்டிருக்கும் நபியே அந்த ஒரு காட்சியை நீங்கள் பார்த்தால் மிக பயங்கரமான கோரமான ஒரு காட்சியை பார்ப்பீர் அது என்ன காட்சி அவ்வாலிமூன் அல்லாஹுவிற்கும் தங்களுக்கும் அநியாயம் செய்து கொண்டவர்கள் அல்லாஹுவின் வணக்க வழிபாட்டுகளிலே அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை கூட்டாக்கி கொண்டவர்கள் அடியார்களுக்கு அநியாயம் செய்தவர்கள் இந்த மக்களை மௌத்துடைய மயக்க நிலையிலே நீங்கள் பார்த்தால் அவர்களை சுற்றி வல்மலை கதுபாசு வானவர்கள் தங்களது கரங்களை நீட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஹதீசில் இதன் விளக்கத்தை ரசுசுல்லா அலிஸ்லம் சொல்கிறார்கள் பார்ப்போம் தொடர்ந்து அஹ்ரிஜு அன்புசக்கும் அந்த வானவர்கள் சொல்வார்கள் அந்த மனிதனிடத்திலே மரண தருவாய் இருக்கின்ற மனிதனிடத்திலே சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாம் நம்மால் அதை கேட்க முடியாது அந்த மனிதன் அதை கேட்பான் அஹ்ரிஜு அன்புசக்கும் உங்களது உயிர்களை வெளியே கொண்டு வாருங்கள் அந்த வானவர்களை பார்த்தவுடனே அந்த உயிர் அந்த உடலை அப்படியே கவிக்கொள்ளும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் உதாரணம் சொல்கிறார்கள் ஒரு முள்ளின் மீது போடப்பட்ட ஈர துணி அந்த முள்ளில எப்படி பிடித்து கொள்கிறதோ அந்த மாதிரி அவனுடைய உயிர் அவனுடைய உடலிலே சொருகி கொள்ளும் அந்த வானவர்கள் அந்த உயிரை பிடிந்து பிடித்து இழுப்பார்கள் மிக கேவலமான தண்டனை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அல்லா பாதுகாப்பான கண்ணியத்திற்குரியவர்களே மறுமையிலே அந்த மரண தருவாயிலே கொடுக்கப்படுகிற அந்த வேதனை தான் மிக கேவலமானது அங்கே ஒரு மனிதன் சந்திக்கின்ற கேவலம் தான் அசிங்கம் தான் மிக கேவலமானது மிக மோசமானது இந்த உலகத்தில் எதுவும் கேவலம் இல்லை ஹராமான ஒரு செயலை தவிர அல்லாஹ் தடுத்த பாவங்களை தவிர இந்த உலகத்தில் மனிதனுக்கு எதுவுமே கேவலம் இல்லை சகோதரர்களை அவன் ஒரு ஏழையாக ஒரு தள்ளு வண்டியிலே வியாபாரம் செய்பவனாக இருக்கட்டும் கிடைந்த ஆடைகளை உடுத்தக்கூடியவனாக இருக்கட்டும் ஒரு முறையான வீடு இல்லாமல் ஒரு வீட்டிலே ஒரு சாதாரண கூரையிலே வசிக்கக்கூடியவனாக இருக்கட்டும் அவனுடைய உடல் அவனுடைய அழகு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கட்டும் எதுவுமே இந்த உலகத்திலே கேவலம் இல்லை சகோதரர்களே கேவலம் எது ஹராமை செய்வது கேவலம் எது அல்லாஹ் தடுத்த பாவத்தை செய்வது அதன் காரணமாகத்தான் அந்த மரண தருவாயிலே அப்படிப்பட்ட வேதனையை சந்திக்க போகிறான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மிக கேவலமான இழிவான தண்டனை உனக்கு கொடுக்கப்படும் ஏன் அல்லாஹின் மீது அவன் சொல்லாததை நீங்கள் இட்டு கட்டுக் கொண்டிருந்தீர்கள் அவனது மார்க்கத்திலே அல்லாஹ் சொல்லாததை நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் அல்லாவுடைய வசனங்களை பெருமை கொண்டு புறக்கணித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் இந்த எத்தனை மக்களை பாருங்கள் அல்லாஹுடைய குரானின் வசனங்களை கொண்டு அவர்களுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டால் நபியின் சுண்ணாவை கொண்டு அவர்களுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டால் இதையெல்லாம் விட்டு விடுங்கள் நமது ஜமாத் என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்கள் நமது கலாச்சாரம் என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்கள் என்று பேசுகிறார்களே அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தூஜுசவுன கேவலமான தண்டனை கொடுக்கப்படும் என்பதாக அன்பிற்குரியவர்களே அந்த மரண தருவாயிலே ஒரு பாவியின் நிலையை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறான் பாருங்கள் சூரத்தில் முக்மீனுடைய தொண்ணூத்தி ஒன்பது நூறாவது வசனத்திலே ஹத்தா அவர்களுடைய 
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله سبحانه باويهل الله في مرند برهل الله في ماركتي مرند برهل ونكك وري بات كاها بديك بطن من بدي مرند برهل يبر هللي ورو وركي ويرو أنغ كودي عند مرنا مرنتي ما كودك كودي عند مالك كل موت بندو بيتال أبوه دين مندن ربي ينيري واه ينداري بار يدو وري الله هو ي بديك تونا خه تناي بري بالي بونا خه يترك كل أمور عند بند Ini baik tu kundurin zaman Allah Allah itu orang yang itu kundurin zaman. Semua semua orang ini marindu beru bar. Semua orang mawon ini itu marindu beru bar kel. Yang orang mawon itu murni alir kemar tar kel. Apo dah Allah hui ini tu parpan. Rabbi ini rayuwa irjiun ini mindu mulah terikat anu pua ya. Rabbi ini rayuwa irjiun ini mindu mulah terikat anu pu. Lali amal salihan fi ma teraktu. Nal Indah ulah hati leh, bintang visi enggal leh, kunjung nalla amal gelai serut kolhiré. Yaitna yo neer enggal leh mina ki bintene. Yaitna yo yana de selwa enggal leh, suhabo hut kaha matme senawari tene. Lali amal salihan fi ma teraktu. Nann kunjung amal seidu kolhiré. Yenne kunjung mudu aya, inda Allah hebat hati leh kadar wa. Anjur kuriya enggal leh, inda kadar kuriya kadar alai. Angge suci rupa berhal ket kama tar hal Allah huriya wana berhal ket par hal Allah ket pan. Apo itu Allah anda wana berhal ke katilai podo pan anda wana berhal ni par hal Allah yedu mewan kawah asam kudu panah ini. Kalla, orang alam mewan kawah asam kuda yadi. Inna ha kalimatun huwa kailuha. Iban ni perit tan soli kondro pan. Innu patin alik ibrah he malakul mutu mandal milik tani wan suruan milik tani wan cewaan. ومن ورائه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إبنك بره مرمى ين عند ورود أنجي نرهتين ثندنا كاتو كوندري كرده أنجي إبن ورا بندم يربو بدي كرا نال وراي أنجي إبن ويكا بدوان برزخ وديا كبر وديا آداب إبنك كاتو كوندري كرده كوري بيتنا نرهتين لابن وديا ويرا يدتو وارنجل إندري الله هذا ملك خلق كتلة يدوان. هذا ملك خلق وديا يا تيم فرحت تما تارهل الله هيبن كتلة بدي هذا ويرا يبانغ وارهل. Inor edat teri surat tul munafik punile, pavi urvan sulwa day pati Allah kuri hiran paringgal, pata wadu padu wadu wasanat teri. Wa anfiqu mimma razaknakum min qabli an yatiya ahadakum almud. Unggalak marana marwadar kumun bah eh, unggalak nam kudut tawat teri ninggal darmam seidu kulinggal. Fayakul apadi marana mandal, anda mani dan sulwan Rabbi ini rayuwa. لولا خرتني إلى أجل قريب إنه مور سميب ما أنا ور ثوانة ينكو كذك ما تايا ورو مني نيرما ورو نالا يرند نالا ينكو ور ثوانة كذك ما تايا فأصدق إن سلوانغلا يلام درمم سيبيني إن دشلوان أبوذا أبن آسيبي بار Allah kurutta awal awal selwanggal ini, mata ni selwanggal ini, yang lawa hiyan selwanggal ini, Allah berada yang pada ini kurut tiup dua jari ke, anak kani itu kuriya berhal eh, awan warung berada Allah rabbul alamin, awan adat tulen di yang lawa selwanggal ini, awan adat tulen kaitkan bilai ini, unmi itu kadamaya kapat zakat, nar pada ini satu percentage, anda orang alam ini dana Allah kaitan. Orang itu terbaik boleh yang jadi di dalam silabat ini, yang ada yang aku kudut kol, wafi amwalihim, hakum maklum, lisa ilu wal mahrum. Ya si pawar kelak ke, illa pawar kelak ke silabat ini kuncut ini kudut kol, yang dah Allah kuri nane, wafi kumi mara zakna. Unggal ke nama kudut tawat cilerin tu kuncut ini silabu sejinggal, yang dah nane Allah kuri nane, ada yang lam seyamal, alat cium seyitu kundurin nama ni dan, mana teruai le, culuan ya Allah, ni kudut Tadi yang lama ini anak kudut tiba di hari ini untuk fasa sedek, wakum minas salih ini inu, nelayan wanak ke wadi bade kalai seidi, nan nanmai ada ini kul hari ini untuk culuan. Allah uria mudi wai baringgal, walai yu akhir Allah nafsin, ida jaa ajaluha Allah khabirum bima taamalun. Yenda uru wira hatum, yenda uru wira hari ini alam seri, anda wira kuriya thawanai mudi buka alam mandi vital. Allah hadar kawah asam ini kematan, awal hari seidu gunduran dah, tetapi si, visi enggalai im, kari enggalai im, Allah alam dah rindu gunduri kira, anjur kuriya berhalai, anda marana terawai ini nuru kacchi Allah suratul kiamah bilai cundhiran, 
அவனை சுற்றி உள்ளவர்கள் எல்லாம் பதட்டப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் இவனுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று தெரியவில்லையே கல்லா உயிர் தொண்டை குழியை அடைந்து விட்டால் அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய விக்கலை பார்த்து அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த மயக்க நிலையை பார்த்து சுற்றி உள்ள அவனுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் பேசிக் கொள்வார்கள் என்ன ஆகிவிட்டது என்று தெரியவில்லையே வக்கீலம் என்றா யாராவது ஓதி பார்ப்பவர்கள் இருக்கிறார்களா இவனுக்கு ஏதாவது ஓதி விடுவதற்கு அதை கொண்டாவது இவனுக்கு ஏதாவது ஷிஃபா கிடைக்குமா இவனுடைய மயக்கம் ஏதாவது தெளிவாகுமா இவர் ஏதாவது பேசுவாரா இவர் ஏதாவது சொல்ல மாட்டாரா என்றெல்லாம் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் ஆனால் அப்படி ஓதி பார்ப்பவர்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து ஓதி விட்டாலும் கூட அந்த மரண தருவாயில் இருக்கின்ற மனிதன் என்ன நினைப்பான் என்றால் அல்லா சொல்கிறான் தன் கதை முடிந்து விட்டது தான் பிரியக்கூடிய நேரம் வந்து விட்டது தான் இவர்களை விட்டு செல்லக்கூடிய நேரம் வந்து விட்டது இதுதான் எனது கடைசி வெள்ளிக்கிழமை இதுதான் எனது கடைசி சனிக்கிழமை இதுதான் எனது கடைசி நேரம் நான் பார்த்தவர்களை எல்லாம் இதுதான் கடைசி பார்வை இன்னொரு கெண்டைக்காலோடு பின்னிக்கொள்ளும் இலா ரபி கையும இதில் மசா இறுதியாக அல்லாஹிடம் அவன் ஓட்டி கொண்டு வரப்படுவான் அன்பிற்குரியவர்களே அந்த சக்கராத் ஹாலை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசலம் எப்படி பயந்தார்கள் பாருங்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அறிவிக்கின்றார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசலம் என் வீட்டிலே மரணம் எய்தினார்கள் எனது நாளிலே அவர்கள் மரணம் எய்தினார்கள் எனது நெஞ்சுக்கு மத்தியிலே அவர்களுடைய அவர்களுடைய உயிர் பிறந்தது கடைசி நேரத்திலே அல்லாஹ் எனது எச்சியை அவர்களது எச்சியோடு அல்லாஹ் சேர்த்தான் அதை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹாவுடைய சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் கையிலே மிஸ்வாக்கோடு வருகிறார் நான் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அடகி வசலம் அவர்களை எனது நெஞ்சோடு அணைத்து எனது நெஞ்சிலே சாய்த்து வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அடகி வசலம் அப்துல் ரஹ்மானை பார்த்தார்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அடகி வசலம் அப்துல் ரஹ்மானையும் அவருடைய கையிலே மிஸ்வாக் இருப்பதையும் பார்த்ததை நான் கண்டுகொண்டு நான் அறிந்து கொண்டேன் மிஸ்வாக் செய்வதை பல் துளக்குவதை ரசூலுல்லா விரும்புகிறார்கள் என்று நான் கேட்டேன் அல்லாஹுவின் தூதரே அந்த மிஸ்வா குச்சி நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரட்டுமா என்று தலையால் சைக்கினை செய்தார்கள் நான் அந்த குச்சியை வாங்கி கொடுத்தேன் ஆனால் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களால் அந்த குச்சி கடுமையாக இருந்ததால் அதை கொண்டு பல் துளக்க முடியவில்லை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹுவின் சுதரே உலகின் ஊழல் நான் அதை உங்களுக்காக மென்மையாக்கி தரட்டுமா கடித்து அதை நான் பதப்படுத்தி தரட்டுமா என்று நபி அவர்கள் ஆம் என்று சொல்கிறார்கள் நான் அவர்களுக்கு அதை மென்மையாக்கி கொடுத்தேன் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் அந்த மிசுவாக்கை கொண்டு தங்களது பல்களை துளக்கி கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் தண்ணீர் தண்ணீர் வைக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் இருந்தது அது தனது இரு கரங்களையும் அந்த தண்ணீரில் நினைத்து கொண்டு தனது முகத்தை தடவிக்கொண்டே இருந்தார்கள் கடைசியாக அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹு அடைகி வசலம் கூறியது என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் இன்னலில் மோதி சக்கரா மரணத்திற்கு இப்படிப்பட்ட வேதனைகள் இருக்குமா மரண தருவாயிலே இப்படிப்பட்ட மயக்கங்கள் இருக்குமா மரண தருவாயிலே இப்படிப்பட்ட சிரமங்கள் இருக்குமா இன்னலில் மோதி சக்கரா நிச்சயமாக மரணத்திற்கு மிக கடுமையான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது பிறகு தனது கையை உயர்த்தினார்கள் உயர்ந்த நண்பனோடு நான் சேர வேண்டும் என்று அல்லாஹுவை பார்த்து சொன்னார்கள் அவர்களுடைய உயிர் பிரிந்தது வானத்தை நோக்கி சுட்டி காட்டிக் கொண்டிருந்த ரசூலுல்லாஹுவின் கரம் கீழே சாய்ந்தது என்று ஐஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அறிவிக்கின்றார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இங்கே கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் அந்த சக்கராத்துடைய நிலையை பற்றி எவ்வளவு வேதனைப்பட்டார்கள் சக்கராத்திற்கு இவ்வளவு வேதனையா ல இலாக இல்லல்லா என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் ஒரு மனிதன் சக்கராத்திலே இருந்தால் அவனுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை ஒரு நீண்ட ஹதீஸிலே சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் இமாம் அகமது அறிவிக்கின்றார்கள் நாங்கள் ஒரு அன்சாரி தோழருடைய ஜனாசாவிற்காக சென்ற போது 
ஜனாசாவை கொண்டு சென்று விட்டோம் ஆனால் கபுரு தோண்டப்படாமல் இருந்தது நாங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டோம் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை சுற்றி எங்களது தலையிலே பறவை அமர்ந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவு ஆடாமல் அசையாமல் நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டோம் அல்லாஹின் துதர் சல்லாஹூ அடைகி வசலம் தனது கையிலே இருந்த ஒரு குச்சியை கொண்டு பூமியை அப்படியே கிளறி கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு சொன்னார்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே கபூரின் வேதனையிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடுங்கள் என்று மூன்று முறையோ அல்லது இரண்டு முறையோ சொன்னார்கள் பிறகு சொன்னார்கள் ஒரு அடியான் இன்னல் அப்துல் முஹ்மின் இதா கான ஃபின் கிதாஅ மின் அத் துன்யா வ இக்பால் மின் அல் ஆஹிரா ஒரு மூமினுடைய கடைசி நேரம் வந்து விட்டால் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து மறுமையில் சேரக்கூடிய நிலை வந்து விட்டால் இலைஹி மலாயிகது மின் அஸ் ஸமா வானத்திலிருந்து வானவர்கள் வருவார்கள் அவனை வரவேற்பதற்காக பீதுல் உஜூஹ் அவர்களது முகமோ வெண்மையாக இருக்கும் கன்ன உஜூஹஹும் ஷம்ஸ் அவர்களது முகம் சூரியனை போன்று இருக்கும் மாஹும் கஃபனும் மின் அக்ஃபானில் ஜன்னா சொர்க்கத்தினுடைய கஃபனை வைத்திருப்பார்கள் வஹனூதும் மின் ஹனூதில் ஜன்னா சொர்க்கத்தினுடைய நறுமணத்தை வைத்திருப்பார்கள் ஹத்தா யஜ்லிசு மின்ஹு மத்தல் பசர் வந்தவர்கள் அவனுக்கு எந்த விதமான திடுக்கத்தையும் கொடுத்து விடாமல் அவனுடைய பார்வை எட்டு அளவு தூரத்திலே சுற்றி அப்படியே உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் யாரை எதிர்பார்த்து மலக்குள் மூத்தை எதிர்பார்த்து மலக்குள் மூத்த அவருடைய உயிரை வாங்க வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்த்து சும்ம எஜீவ் மலக்குள் மூத்தி அடைகி சலாம் பிறகு மலக்குள் மூத்த உருவார் அவனுடைய தலைக்கு அருகிலே உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்வார் அமைதி பெற்ற ஆத்மாவை அல்லாஹுவின் அன்பை அடைந்த ஆத்மாவிற்கு ஆகிரத்தை கொண்டு திருப்தி அடைந்த ஆத்மாவிற்கு எப்போதும் மறுமையை முன்னோக்கிய ஆத்மாவிற்கு சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நேசத்தை ரசூலுடைய நேசத்தை மார்க்கத்தின் நேசத்தை யார் முற்படுத்தினார்களோ அல்லாஹுவின் விதியை கொண்டு யார் திருப்தி அடைந்தார்களோ அவர்களுக்கு சொல்லப்படும் வடிவதை போன்று தண்ணீர் அப்படியே வடிந்து ஓடுவதை போன்று அவனுடைய உடலில் இருந்து உயிர் வெளியேறும் மலக்குள் மூத்து வாங்குவார் அவ்வளவுதான் அவர் வாங்கிய அடுத்த நொடியிலே சுற்றி காத்து கொண்டிருந்த அந்த நன்மைகளின் வானவர்கள் ரஹமத்துடைய வானவர்கள் உடனே மலக்குள் மூத்துடைய கையில் இருந்து வாங்கிக் கொண்டு கஃபன் அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அல்லவா சொர்க்கத்தின் கஃபன் அதிலே சுருட்டுவார்கள் அந்த நறுமணத்தை பூசுவார்கள் இந்த பூமியிலேயே அதிக நறுமணமுடைய கஸ்தூரியின் வாடை அந்த ரூஹிலிருந்து வெளியேறும் பிறகு அவர்கள் வானத்திற்கு கொண்டு செல்வார்கள் அவர்கள் வானத்திலே கொண்டு செல்லும் பொழுது அந்த வாடையை நுகரக்கூடிய வானவர்கள் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆஹா இந்த மாஹாதர் ரூஹ் தையும் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு ரூஹ் நல்ல ஒரு ஆன்மா யாருடைய ஆன்மா என்பதாக அந்த வானவர்கள் சொல்வார்கள் அழைத்துக் கொண்டிருந்தார்களோ அந்த நல்ல பெயரை கொண்டு இன்னாருடைய மகன் இன்னார் இப்படிப்பட்ட நல்ல காரியங்களை செய்தவர் என்பதாக அவரை புகழ்ந்து சொல்வார்கள் இறுதியாக வானத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் அங்கே இவருக்காக வானத்தின் கதவுகள் திறப்பதற்கு கோரப்படும் வானத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படும் இப்படி ஒவ்வொரு வானத்தில் உள்ள வானவர்கள் அவரை வரவேற்று ஏழாவது வானத்திற்கு அழைத்து செல்வார்கள் பிறகு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்வான் எனது அடியானின் இந்த இவனுடைய புத்தகத்தை இவனுடைய ஏட்டை எல்லியின் என்ற சொர்க்கத்திலே எழுதுங்கள் மீண்டும் இவனை பூமிக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் அதிலிருந்துதான் நான் அவர்களை படைத்தேன் அதிலே நான் அவர்களை மீட்டுவேன் மற்றொரு நாள் நான் அவர்களை அதிலிருந்தே கொண்டு வர செய்வேன் மீட்பேன் என்றெல்லாம் சொல்வான் அந்த மலக் அந்த வானவர்கள் அவனை கொண்டு வந்து பூமியிலே வைத்ததற்கு பிறகு அவனுடைய உடலிலே அவனுடைய ரூஹம் மீட்டப்பட்ட போது இரண்டு வானவர்கள் வருவார்கள் கேட்பார்கள் மறு ரப்பு உனது ரப்பு யார் என்று ரப்பி அல்லாஹ் 
எனது ரப் அல்லாஹ் என்று சொல்வான் யார் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டு அவனுக்கு இணைவிக்காமல் இருந்தார்களோ நயவஞ்சகத்தை கலக்காமல் இருந்தார்களோ அவர்கள் சொல்வார்கள் ரப்பி அல்லா பிறகு அவனிடத்திலே கேட்கப்படும் உனது மார்க்கம் என்ன என்று அவன் சொல்லுவான் தீனி அல் இஸ்லாம் எனது மார்க்கம் இஸ்லாம் என்று பிறகு அவனிடத்திலே கேட்கப்படும் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட இவரை பற்றி தெரியுமா என்று அல்லாஹுவின் தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களை காண்பித்து கேட்கப்படும் அவன் சொல்வான் அவர் அல்லாஹுடைய தூதர் என்பதாக அவர் சொல்வான் அப்போது அந்த மனி அந்த வானவர்கள் கேட்பார்கள் இவையெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்பார்கள் எப்படிப்பட்ட பரீட்சை பாருங்கள் அந்த மனிதன் சொல்லுவான் வேதத்தை நான் படித்திருக்கிறேனே அதை நான் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தேன் அதில் சொல்லப்பட்டதையெல்லாம் நான் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வேதத்தில் தான் அல்லாஹுவை பற்றி அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பற்றி அல்லாஹ் அல்லாஹுவால் அனுப்பப்பட்ட முகமது ரசூல் அல்லாஹுவை பற்றி நான் படித்தேன் என்று சொல்லுவான் யார் இந்த குரானை படிக்கவில்லையோ அதற்கு நேரம் செலுத்தவில்லையோ அந்த குரானை சிந்திக்கவில்லையோ அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களை வானத்திலிருந்து ஒரு அழைப்பாளர் அழைப்பார் அவர் சொல்வார் என் அடியான் உண்மை கூறிவிட்டான் அவனுக்கு சொர்க்கத்தின் விரிப்பை கொடுங்கள் சொர்க்கத்தினுடைய ஆடையை அவனுக்கு அணிவியுங்கள் சொர்க்கத்தின் வாசலை திறந்து வையுங்கள் என்று சொர்க்கத்தின் நறுமணம் வரும் சொர்க்கத்தினுடைய அந்த நல்ல வாசனைகள் எல்லாம் அவனுக்கு வரும் அவனுடைய கபுர் அவனுடைய பார்வை எட்டும் அளவிற்கு விசாலமாக ஆக்கப்படும் ஒரு அழகிய மனிதர் அப்போது வருவார் நறுமணங்கள் வீசிக்கொண்டிருக்கும் அவருடைய மேனையிலிருந்து அந்த மனிதர் சொல்வார் இன்றைய நாளில் உனக்கு தீங்கு தரக்கூடிய எதையும் பார்க்க மாட்டாய் உனக்கு வருத்தம் தரக்கூடிய எதையும் பார்க்க மாட்டாய் மகிழ்ச்சியை தவிர உனக்கு இன்று எதுவுமே இருக்காது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மனிதன் சொல்வான் நீ யார் என்று கேட்பான் இவ்வளவு பிரகாசமான முகமுடையவனே நன்மையை எனக்கு கொண்டு வந்தவனே அப்போது அந்த மனிதர் சொல்வார் அந்த உன்னுடைய நல்ல அமல் என்பதாக அல்லாஹ் அக்பர் அந்த மனிதன் சொல்வான் என் இறைவா உடனே எனக்கு தியாமத்தை கொண்டு வா நான் எனது குடும்பத்தாரிடம் செல்ல வேண்டும் என்பதாக அவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார் சகோதரர்களே அல்லாவுடைய துதர் சுல்லாஹ் அலிஸ்லாம் காஃபிரை பற்றி சொன்னார்கள் பாவியை பற்றி சொன்னார்கள் அப்துல் காஃபிர் ஒரு அல்லாஹ் அல்லாஹுவை நிராகரித்த அந்த காஃபிரான அடியான் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து மறுமையிலே சேரக்கூடிய நேரம் வந்துவிட்டால் மலக்குகள் வருவார்கள் மலா இக்கத்துள் சூதுல் உஜூ கருப்பு நிறமுடைய மலக்குகள் வருவார்கள் தோளினால் செய்யப்பட்ட முடியினால் செய்யப்பட்ட ஒரு முரட்டு ஆடையை கொண்டு வருவார்கள் வந்து சூழ்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வார்கள் மலக்குள் மோத் உயிர் வாங்க வரும் பொழுது அந்த மலக்குள் மோத் சொல்வார் அல்லாவுடைய கோபத்தின் பக்கம் வா அல்லாவுடைய வெறுப்பின் பக்கம் வா என்று அவர் புதுவார் உடனே அவருடைய உயிர் பயந்து அவருடைய உடலின் அத்தனை பாகங்களிலும் பிரிந்து அந்த உடலை கவிக்கொள்ளும் மலக்குள் மோல் அந்த உயிரை பிடித்து எடுப்பார் எப்படி மூல்களிலே போடப்பட்ட ஈரமான துணியை எடுக்கப்படுமோ அப்படி அந்த உயிரை பிடித்து எடுப்பார் அவருடைய கரத்தில் அந்த உயிர் வந்தவுடன் அடுத்த வானவர் அந்த உயிரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த வானவர்கள் வாங்கிக் கொள்வார்கள் இப்படியாக அவனுடைய கரம் மாறிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது இந்த வானவர்கள் அந்த உயிரிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த துருநாற்றத்தை பார்த்து சொல்வார்கள் இது என்ன துருநாற்றம் இது யாருடைய உயிர் இவ்வளவு கேவலமாக இருக்கிறது அப்போது அவனுக்கு இந்த துன்யாவிலே கூறப்பட்ட பெயர்களிலேயே கேவலமான பெயரை கொண்டு அந்த வானவர்கள் சொல்வார்கள் இன்னாருடைய மகன் இன்னார் இவ்வளவு கெட்ட காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தவன் அவனுடைய உயிர் தான் இப்போது கொண்டு போகப்படுகிறது என்பதாக கடைசியாக வானத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டதற்கு பிறகு வானத்தின் கதவுகள் திற கதவுகளை திறக்கும்படியாக வானவர்கள் கோருவார்கள் ஆனால் வானத்தின் கதவுகள் அவனுக்கு திறக்கப்படாது என்று கூறிவிட்டு அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அழகி வசல்லம் ஓதி காட்டினார்கள் வானத்தின் கதவுகள் அவர்களுக்கு ஒருகாதும் திறக்கப்படாது சொர்க்கத்திற்குள் அவர்கள் நுழைய மாட்டார்கள் எதுவரை ஊசியின் காதுக்குள் ஒட்டகம் நுழையுமோ அந்த அளவு கடுமையாக அவர்கள் கேவலப்படுத்தப்பட்டு பிறகு அந்த உயர்ந்த வானத்திலிருந்து அவர்கள் பூமிக்கு தூக்கி
தூக்கி எறியப்படுவார்கள் அதையும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் குர்ஆனில் இருந்து ஓதி காட்டுகிறார்கள் ஓமை யுஷ்ரிக்கு பில்லா ஃபக அன்னமா ஹர்ரா மினஸ் ஸமா ஃதக்தஃபுஹு தயிர் அவ தஹ்வீ பிஹி ரீஹு ஃபீ மகானின் சஹீஹ் யார் அல்லாஹ்விற்கு இணை வைக்கிறானோ அல்லாஹ்விற்கு மாறு செய்கிறானோ அவனுடைய உயிர் எப்படி என்றால் வானத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டதை போன்று அவன் கீழே எழுந்து விழுந்தவுடன் பறவைகள் அவனை கொத்தி செல்லுகின்றன அல்லது காற்று சிதறிய அவனை காற்று வீசிய நாலா பக்கங்களிலும் சிதறடித்து விடுகின்றன என்று கடைசியாக அந்த மனிதனுடைய ரூ அவனுடைய உடலிலே உடலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இரண்டு வாணவர்கள் வருவார்கள் மறு நீ யாரை வணங்கினாய் நீ யாருக்கு சுஜூது செய்தாய் நீ யாரிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தாய் நீ யாரின் மீது தவக்குள் வைத்துக் கொண்டிருந்தாய் உனது ரப்பு யார் என்று கேட்பார்கள் அவன் சொல்வான் ஹா ஒன்றுமே தெரியாதே லாத்ரி அடுத்து கேட்பார்கள் மாதீனு உனது மார்க்கம் என்ன அழைப்பாளர்ப்பான் பொய் சொல்லி விட்டான் நரகத்தின் விரிப்பை இவனுக்கு விரியுங்கள் நரகத்தின் வாசலை இவனுக்கு திறந்து வையுங்கள் என்று கூறியவுடன் நரகத்திலிருந்து கடின உஷ்ணம் உள்ள விஷ காற்றுகள் அவன் மீது வீசும் அவனது கபுர் அவனை நெருக்கும் அவனுடைய விழாக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து கொள்ளும் வரை மிக கோரமான முகமுடைய ஒருவர் வருவார் அவரிலிருந்து திருநாற்றம் வீசிக் கொண்டிருக்கும் இனி உனக்கு தொந்தரவு தரக்கூடிய உன்னை கேவலப்படுத்தக்கூடிய உனது துக்கம் தரக்கூடியதுதான் உன்னை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் உனக்கு இதுதான் நற்செய்தி என்பதாக இந்த நாளை பற்றி தான் உனக்கு எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது உனக்கு அச்சுறுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது என்பதாக அந்த மனிதன் சொல்வான் யார் என்பதாக இத்தனை தீமைகளின் செய்திகளை எனக்கு சொல்கிறாயே அந்த அந்த மனிதர் சொல்வார் ஒவ்வொருவரும் மரணத்தை சந்திக்க இருக்கிறோம் யார் தங்களது காரியங்களை அல்லாஹின் பொருத்தத்திற்கு ஏற்ப அமைத்துக் கொண்டார்களோ பின்பற்றி வாழ்ந்தவர் அல்லாஹுவின் கோபத்தில் சென்றவரை போன்று ஆகுவாரா என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹுவின் வேதத்தின்படி அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் எந்த சுண்ணாவை நமக்கு காண்பித்து தந்தார்களோ அதன்படி வாழ்வோம் ஆனால் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் சுஹான மரண தருவாயிலே நமக்கு அவனுடைய தௌஹீதுடைய கலிபாவை நசீபாக்குவான் நமது உயிரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நல்ல வாழவர்களை கொண்டு வாங்க செய்வான் சொர்க்கத்தினுடைய கஃபனை கொண்டும் சொர்க்கத்துடைய நறுமணத்தை கொண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த உயிரை அலங்கரிப்பான் சகோதரர்களை அப்படிப்பட்ட நல்லவர்களில் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் ஆக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் விடத்திலே துவா செய்கிறேன் அப்போது கௌலிஹாத வஸ்தீமலி